Tem alguém que não é mais ou menos que entende, não, de forma absoluta, doutor Vinícius Cavalho. Entende de direito, formado, especializado em defesa do consumidor e legislador, deputado federal. Nós estamos com um abacaxi aqui em Bauru, eu acho que mais ou menos o senhor deve ter ouvido a respeito, né? Mas há outros que já foram descascados, né, doutor Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É verdade, é verdade. A gente está acompanhando aí a programação né? e a gente conhece a seriedade do trabalho da prefeita Suelen em Bauru e certamente a Câmara Municipal fará o seu papel no que diz respeito a resolver é, legislativamente as questões que forem necessárias. De outra forma, tem a parte judiciária que poderá decidir caso o legislativo não faça. Né? Doutor Vinícius, estamos vendo que o senhor está no comando da polícia. Onde é que fica isso aí? Do interior, em Santos. É verdade. Rodrigo, não sei se você sabe, é, eu, eu trabalho há muito tempo na segurança pública do nosso é, estado de São Paulo, desde o meu primeiro mandato, e eu fui relator de um projeto de lei, um, um 645, que fala sobre a proteção social dos militares e, através da minha relatoria, eu trouxe benefício é, para todos os policiais e bombeiros, não só do nosso estado de São Paulo, mas para todo o Brasil, no que diz respeito à paridade e integralidade. Nenhum governador de estado, a partir desse meu projeto, da minha relatoria, melhor dizendo, que se tornou lei, nenhum governador pode tirar dos policiais e bombeiros do nosso é, Estado de São Paulo, a nossa gloriosa força pública, a paridade e integralidade. Ou seja, eles vão para a aposentadoria, para a reforma, com o mesmo salário que eles têm na ativa. É, um, é justiça isso para os nossos é, gloriosos policiais. E por isso eu estou aqui e vim com, é, a convite né, e conhecer o sexto CPI, que é o Comando Policiamento do Interior, que está sob o comando do Coronel Cássio, que comanda toda a região litoral norte e sul e ali a parte do Vale do Ribeira, uma área tão extensa que precisa de apoio, esse apoio institucional, federal e sem corporativismo, né amigo? Sempre a favor de nós eles estão, seremos nós Sim. contrários a esses bravos brasileiros, bravos paulistas, muito pelo contrário, é né? Somamos é forças, cerramos fileiras. E aí. ajudo muito, eu ajudo muito a polícia e bombeiro militar do nosso estado. E eles, eles merecem. E eles, nós merecemos a polícia que temos e queremos tê-la melhor Sim. ainda. Pergunta da Thalita Grande para o senhor. Fala, Thalita. Meu nome é Thalita, eu sou aqui de Bauru e eu tenho uma dúvida. Eu comprei um aparelho de som fora do país e pouco tempo depois ele deu problema. A assistência aqui do Brasil é obrigada a consertar? Lá garantia, sou idiota. É, 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 esse caso, o, o, o Rodrigo e Thalita, ele passou a ter um entendimento favorável no nosso país a partir de um caso é, do ano 2000, conhecido como o caso Panasonic, em que um advogado comprou um aparelho, né, um equipamento eletrônico da Panasonic, é, no exterior, nos Estados Unidos, e quando ele chegou aqui, simplesmente o equipamento deu defeito. E esse advogado, ele foi, levou na assistência técnica, e a assistência técnica disse o seguinte, não, você comprou é, nos Estados Unidos, então tem que consertar lá, não pode ser aqui. E olha que a Panasonic é uma empresa mundial, de reconhecimento mundial. Então, a, a justiça, a primeira turma, né, na, na, na justiça de São Paulo, ela decidiu o contrário né, ao, ao consumidor, a esse advogado, que recorreu da sua decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu que era direito dele consertar aqui no, no, no Estado de São Paulo, no Brasil, porque ele comprou fora, e ele foi até o STJ. Por isso que ficou conhecido como o caso Panasonic, que abriu o entendimento à luz do Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos orientar a Thalita. 
e a turma do STJ decidiu, por maioria de votos, até contrariando o relator, que foi contrário ao advogado, de que, a partir do momento que esta empresa, por exemplo, nesse caso o Panasonic, ela deixou de ser uma empresa americana para se tornar uma empresa mundial, então a garantia dela tinha que cobrir exatamente o conserto nos países em que ela tinha estabelecimento. E foi aí que aqui ele conseguiu consertar. Diante disso, né, nós trabalhamos, e o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 26, fala a respeito do prazo decadencial, né, que é sobre o, o, a garantia contratual e a garantia legal. No caso de equipamentos comprados no exterior, como neste caso da Thalita, se trata de garantia legal. Não há que se falar em garantia contratual. Ou seja, ela tem 90 dias para produtos não perecíveis para poder ela levar para assistência técnica. Mas, Vinícius, você me pergunta, a Thalita me pergunta, mas passou os 90 dias e apareceu aqui um problema que não era evidente. Era um vício oculto que apareceu. O próprio artigo 26, ele garante isso. Se está dentro de um período em que o equipamento, ele tem o entendimento né, de que ele tem a vida dele útil, seja lá de um ano, dois anos, um equipamento de som dura muito mais de dois, três anos. E a Thalita não disse qual foi o tempo que passou desde que ela comprou esse equipamento. Então, suponhamos que tenha passado os 90 dias e a Thalita viu esse defeito. O artigo 26, Rodrigo, diz aqui no parágrafo 3 que está aqui no Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem sempre aberto conosco, diz aqui, tratando-se de vício em oculto, o prazo decadencial, ou seja, os 90 dias, começam a contar... Né, começa, se inicia a contagem no momento em que ela perceber o defeito. Então, ela percebeu o defeito e levou, começa a contar esse prazo de 90 dias para esse vício em oculto. Então, é a partir desse instante, artigo 26, parágrafo 3 o caso da Thalita, ela vai levar até a assistência técnica né, nacional desse equipamento que ela comprou no exterior, desde que ele tenha uma abrangência mundial, né? como o exemplo que eu dei do caso Panasonic. Então, tem tantas outras marcas que têm um alcance mundial. O que, é que ela vai fazer? Com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ok? ela vai levar o produto, vai deixar na assistência técnica e vai pedir para consertarem. Lá eles vão ver que se trata, sim, de um vício em oculto. Ela não tem que pagar absolutamente nada. Se eles consertarem o um aparelho e quiserem cobrá-la, a partir deste momento, ela pode acionar né, a justiça, ela pode pagar, inclusive, na assistência técnica, pegar nota fiscal, se for o caso, e ela entrar com uma ação contra a fabricante, mesmo que ela tenha comprado em outro país. Por quê? está baseado no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, se tiver 90 dias, ou se for mais de 90 dias, o parágrafo terceiro deste mesmo artigo, e ela leva, baseado no artigo 18, que a assistência técnica tem 30 dias para consertar esse produto e devolvê-la consertado. Se alegarem que ela não tem direito, ela pode até pagar, peça nota fiscal, e depois ela entrar com uma ação com base nesses artigos que nós falamos. E certamente a justiça vai ter esse mesmo entendimento que é majoritariamente entendido desde o ano 2000. Aí está Rodrigo, Thalita e sucesso com o seu aparelho, com o seu equipamento. Mais uma pergunta e quem faz a Aline Lesca. Diga Aline. Meu nome é Aline, eu sou aqui de Bauru. Eu tenho um financiamento, eu quero antecipar as últimas parcelas do meu financiamento. Eu tenho direito a desconto? Aline, é, você tem direito a desconto porque o Código de Defesa do Consumidor, ele garante isso para todas as pessoas que têm financiamento. 
e elas querem é, pagar, querem quitar ou antecipar algumas parcelas. Né? O Código ele fala aqui no artigo, 50 e... no artigo 52, está aqui no artigo 52, ele fala aqui, olha, um parágrafo segundo, ele diz assim, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então, todas as pessoas que têm qualquer tipo de financiamento, Aline, ela, quando ela quer antecipar parcelas, ela tem ali a diminuição dos juros e qualquer outro tipo de encargo por conta deste é, adiantamento nas parcelas, com base no artigo é, 52, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E boa sorte para você. Rodrigo. Uma explicou bem, porque trata-se de um labirinto, aquela questão de produto comprado no estrangeiro, mas que tem sim, fábrica, assistência sim. aqui. E o doutor Vinícius percorreu com a gente todos esses caminhos para mostrar a saída. E nesse caso de financiamento também. Né? Lampejos, não, é uma claridade sobre o direito. Sim. Porque deveres a gente compreende todos. Mas será que nós é podemos... Devemos, de repente, encampar demandas judiciais, sim. Doutor, um abraço para todo mundo aí em Santos, essa turma que está na sarga. Obrigado por, sim. independentemente de onde o senhor estiver, nos atender. Se Deus quiser, quinta-feira juntinhos de novo? Quinta-feira estaremos juntos, Rodrigo. E desta vez, lá de Brasília, né, da nossa capital federal. E aqui continuamos com o nosso trabalho junto à nossa gloriosa Força Pública no CPI 6 com o Coronel Cássio e toda a tropa que defende a todos nós cidadãos. Abraço, doutor Vinícius Carvalho. Tem nas redes sociais também, viu? Instagram, Facebook, Vinícius Carvalho Oficial. Pode ir lá apresentar a sua dúvida, que ele faz questão sempre de prontamente, de doutor Vinícius e assessoria, a atenderem ao público, ao povo, né? porque a gente não fica perdido por esse mundo aí. 